哈喽，大家好，今天呢，我想和大家分享一个怎样解决煤气炉很难点火或者是不点火的问题。首先，我们检查一下每个炉头的点火的情况。那通过这个点火的这个情况，我们可以了解到哪个炉头出现问题。那么，我们可以说，基本上我们点一，顶多两下，这个火就应该出来。那么我们可以看到，那么我们这个最靠这个右下方的这个有问题。一般难点火或者不点火的原因有两种，一个是打火的问题，还有一个就是煤气堵塞、流通不舒畅的问题。一般的煤气炉灶是一个打火，所有的炉头都打火，唯一的区别在于点火的炉头。打火，并且放出煤气，让煤气放出来。那么其他的炉头煤气不出来，那么所以这样才可以。那么我们如果要是碰到，如果我们碰到其他的所有的炉头都打火，而只有一个炉头没打火，说明这个炉头的点火器，也就是打火机坏了。你看这个炉头的没有火花出来，而其他的所有的炉头都有火花出来，这就说明这个打火机需要清理，也就是这个那个铁出来的铁丝需要清理，就是这个白色的小小的像蜡烛一样的打火机需要清理。就是这样的一个小小的，像白色的小蜡烛一样的这样的一个打火器，那么它暴露在外面，所以很容易被油渍或者是其他的一些脏物来覆盖住，从而降低了它的这个点火的能力。那么过一段时间，我们就需要对它进行清理、清洁。那么清洁，那么一般的清洁，我们可以用清洁剂去清洁。或者是用一些钢丝这个清洁，那么以我们也可以用一些什么细细细的小砂纸这样的东西，然后把它去清理、清理、清理干净了以后，这样的话，它就可以恢复它的这个点火的能力。如果说是它。用的时间很长很长，这个金属的东西会逐渐的变得很小很小。那么我们可以最终呢，把这个打火器给换掉。呃，我们可以在网上购买这样一个部件，或者到 Home Depot 去购买这样一个部件，然后我们把它换掉。然后这样的话，就是它保持一定的高度，这样的话才可才可以。产生足够的火花。那么清理完以后，我们可以看到它可以产生足够的火花，然后很容易的就点燃起来。这个炉头，炉头不能点燃的第二种情况就是煤气不疏通。我们可以看到很多点燃的火花打出来了，但是也可以有的时候也可以听到煤气有有气。但是都要 take 很长时间，或者是就等很长时间，然后或者是能点着，或者是不能点着。我们把这个盖儿拿下来，然后就这个容器，这个容器呢，这个主要是就是一个就像淋浴头一样的一个东西，就是它把煤气通过中心的这个管子，然后通过。周围的这些眼儿，把它散发均匀的散散开，就像我们的那个淋浴头一样，它是中心的散开的。如果我们在这个靠近点火器的地方，有一些脏物或者是食品堵塞了这个口的话，那么这个这个口间的这个就是点火器附近呢，煤气的这个散发呢就变得很少。然后我们就不容易让这个点燃。那么我们有的这个比较大的这种散气的这个器件呢，它是由两层来组成的，所以我们可以打开，用螺丝的刀把它这样拧拧开、松开了以后，然后清理
中间的那个夹层，让夹层的这一部分，那么让煤气能够顺畅的、均匀的从各个小孔流出来，特别是靠近这个点火器的部分。我们可以看到这样的一个圆的。这个器皿它有很多很多的散发的，就像角度仪一样的这样的一个一个的小的孔，这样的一个小的一个渠道，煤气，所以我们用这个小刀，然后每个地方这样清理一下。清理完以后，我们把它放到洗碗机里，或者放在一个容器里边然后用洗涤剂好好的清洁一番。那么清洁的时候，我们最好是把其他的炉头的类似的这些东西一起拿来清洗。那么有的呢，它的是不是分两层的？比如说比较小的炉头，它是就整个的一体的，我们也需要把这些孔都清理干净。清理完以后，我们把它再重新安装起来。然后放回去，然后我们试一下打火。哎呀，非常的漂亮，非常均匀，火势很猛，很容易点着。另外，我们检查其他的炉头，那么我们可以看到，如果这个火花。这个蓝苗都非常的均匀的一个圆，没有缺口的话，这就说明这每一个这个煤气的这个都是畅通的。而且这个老蓝火，如果要有的就是那个黄黄火出来，就说明那个地方部分受堵了。那么我们可以看到，这个火都是蓝火，非常均匀的分布。你喜欢我们的视频，请订阅。并转发给更多的人，您的小小的一个举动，可以帮到我们去传播更更多的人来分享美国生活。谢谢大家。